Na mtazamaji hileo kama kawaida kwenye mduara wa maliwaza ni konae bi maliwaza na pia abdala mambo tuweze kujadili swala hilo la leo kusiana na siku ya wanawake. Lakini kabla ya tujendelea tuweze tu kujua wanaendelea vipi. Bi maliwaza, ujambo. Na, um, si jambo. Mm -hmm. Na meshkuru. Na najisikia mbime mwana mke tosha. Mm -hmm. Mwana mke bomba jeo hewe. Ya, mina jisikia. Mwana mke bomba pia. Eh, mm -hmm. tuna tunasherekewa tunasherekewa kila wakati Abdala wasemaje kutuhusu sisi na kibomba bila shaka kwa kusema kweli nafurahia sana uh -huh. na cha msingi tukitoka hapa inafaa muonyeshe kwa mfano uh -huh. ya kwamba jamani mtu kaange mtu pikie yaani tuonje uh -huh. vyakula vyenu Yesu sasa tuseme kwamba tusherekee siku ya wanawake msije mkadhani ya kwamba sisi tunasherekea kivipi bila bila mapochopocho lazima mpike sisi tusherekee kwa kukula sasa uh -huh. wewe unatuteremsha madaraka chini tunapanda waturudisha jikoni kukaanga twenda na nyinyi sambamba hapa hapa bega kwa bega mama samahani <laughs> sherehe bila pochopocho si sherehe tena <laughs> na hayo pochopocho mpike nyinyi sisi tukule ndio tusherekee na nyee kwa sababu kweli mmefanya kazi nzuri kama kina mama mm, mimi nimepatia mm. kongole kwa kazi kubwa <laughs> kazi kutu mmefanya maana bila mama jamani hamna maendeleo bila mama nyumba hizi simama mm, kwa hiyo tunasema mm. asanteni sana na cha msingi nasisitiza hapo sana mm. mtupikie yani tukule nyama ya bata nyama ya kuku nini wali si tukule <laughs> leo mtatumia wallet zenu kuagiza tu <laughs> leo Nitekawe, hakuna kupika leo ni sherehe tupiga burudani tosha na kwambia nanze wewe uweze ingia jikoni rafiki yangu leo nisikie kusherekea na wake leo tupasu kufanya lolote leo ni kusherekewa tunakaa tu na tuna tunaweza hatuwezi kupika kama vile mtala hiyo ni kazi yenu leo na mtazamaji hiyo jana ama watupikie watupikie eh itakuwa inafurahisha kutuonesha tuko sawa na mtazamaji hiyo jana rais uhuru ah rais william ruto wa jamhuri ya kenya akiwa katika mkongamano la g7 aliweza kuzungumzia uh, desturi ya ukeketaji ambayo ni moja wapo ya mitikadi ya ma, ma desturi ambazo zina tatiza sana mtoto wa kike katika kuhakikisha kuwa ameendelea haswa masomo. Na leo kwa sababu tunazungumzia ni vipi tunaweza kuwainua wanawake kwenye jamii. Ningependa tu tuanze na swala hilo la mila zetu na itikadi ambazo zinawakandamiza sana wanawake na wasichana. Na nitaanza nawe bimaliwaza. Ni kweli jukumu ni mama. Na hata tukiongezewa madaraka ya kuwa tunaweza na tunaweza babaishi na kutisha wanawake kama vile jana tulivyoona ilikuwa ni kongele kubwa sana kwa sababu uliona wanawake vile walijitoa kimasomaso kwa hivyo sisi kama kipaji tulichopewa wanawake tunaweza kufanya tunaweza funza na tunaweza pia fanya nyumba ikawa bora zaidi jambo la kwanza vile kama ulivyosema sisi ndio tuwe wa mbele wa kukataza ukeketaji tuwe wa kwanza kuangalia mimba za mapema kwa wa kwanza kuona vile mtoto wa kike tutamdhibiti na pia sio tukiachiwa pale tu, tuachiwe kuungangana na mzigo kama huo wa familia wa ndani ya nyumba sio wanaume pia wawe kando pia wanaume watunge mkono vile pia sisi tunawaunga mkono wanapotaka kura na tukimbilia sisi kina mama wakisema kina mama nyinyi mko wengi tuinueni tuinueni sasa pia na wao watuinue wajue pia majukumu ya nyumba 2050 50 sio watuachie tu sisi peke yetu na bila shaka <coughs> na kuja koko abdala mambo naam ah uh, imesemekana kuwa wanaume wengi katika jamii za Kiafrika hawajihusishi sana ama wanajihusisha tu kwa kiasi kwa kisha kuwa mtoto wa kike kwa sababu kabla hujakuwa mwanamke mkubwa kufanya kazi naweze yeah. kukuwa na majukumu kwenye jamii kwanza uh, unawajibika una kwanza katika jamii ukiwa msichana nimesikwana kuwa <coughs> wanaume wengi katika jamii za Kiafrika ndio ambao hawajitokezi kupigana na itikadi hizi wewe maoni yako ni yapi um, mimi naweza kusema kwamba kwa kusema kweli eh, kuna kitu tunaita mila na kuna mila potovu ambapo kuna mila zingine si vizuri kukumbatia kwa mfano e, kama e, kudalalisha e, watoto wa kike na nakumbuka vizuri sana kulingana na mila za Kiafrika mwanamke ni kiumbe ambacho alikuwa ana sauti mbele ya jamii ambapo hata e, ukiolewa katika jamii fulani ufanikiwe kupata mtoto wa kike wewe unaambiwa kwamba haujatuzalia mtoto na 
labda unajua mtoto ni Mungu anapanga umekuja na wakwanza ni wakike, wa kike wa pili ni wakike wa kike ikifika watatu wani unaambiwa kwamba e, e, kijana wetu hapo nafaa tukutafutie mwanamke mwingine huyu <laughs> atuoni manake sasa shida ni kwamba wewe umefanikiwa na tuto wa kike sasa nitakana ulete tena wa kiume ama anaweza kuulizwa wewe katika ujana wako wakati ulikuwa na rukaruka viwanja huwezi kumbuka ulikuwa umemzalisha mtoto wa kiume mali fulani tunamtaka wanaweza kumsaka mtoto wa kiume ndio mtoto sasa ilikuwa kwamba mtoto wa kiume ninakwambia kwamba ndio mtoto hata katika masomo ilikuwa kwamba mtoto wa kike akiwa amezaliwa mwanzo alafu wa kiume akifika darasa la, la saba anaenda darasa la nane anasema kana kwamba karo ya shule nitawezaje kufunza watoto wawili wote sababu kwamba huyu hakike abaki nyumbani mwanzo uh, tufundishe huyu wa, wa kiume hata kama wa kiume nakwambia kwamba uh, yani akili yake hana akili ya, ya, ya kielimu itabidi yeye aende tu kwa sababu yeye ni mtoto wa kiume mm. sasa so, eh, itikadi kama hizi zilikuwa kidogo inafanya jamii haiwezi ikaendelea Wana, wanawake wamedalalishwa lakini nashukuru Mwenyezi Mungu siku hizi mambo kama hayo itikadi kama hizi hatukumbatii tena tunapatia kisogo ni ukweli katika bara la Afrika ilikuwa hivyo. Sasa kwamba iko hivyo kwa uh, adwa sasa. Siku hizi unapata mtoto wa kike anakupiga kofi uh, kwa, kwa shavu. Wewe unajifanya kwamba ni umbo umekuuma kabla za. No no amstame tu. Hapo nasema kwamba itikadi ya zamani tumeacha. Tuko katika itikadi nyingine ambapo tuna vijiji na vyaona na tuzidi kupiga debe na tuzidi kuangazia dunia mzima kwamba sisi kama Afrika tunatambua watoto wa kike pia wana uwezo wa kufanya mambo makubwa kuna watoto wa kike wengi ambao katika ukiangalia katika sekta mbalimbali inaongozwa na watoto wa kike inaongozwa na kina mama na inaendelea vizuri sana wanaongoza kutokea nyumbani mwanaume haizi akasimama aitwe mwanaume bila mtoto wa kike bila mama bila mzazi ambaye ni mama bila mwanamke haiwezekani hata ufanye vipi Uki, ukiwa na pesa uwe na elimu lakini haujaoa nakwambia kwamba una kasoro kuna kitu umekosa ume lakini ukipata mwanamke ambaye umemwoa kama mke wako hapo umekamilika. Ume kwa hiyo mwanamke ni chombo ambacho ama kiumbe ambacho Mwenyezi Mungu aliumba kusaidia jamii. Wacha mwanamke jamii mzima. Mwanamke ni taa anaweza akabadilisha jamii mzima na dunia mzima na nchi mzima ikiwa atapewa nafasi. Cha msingi ni kupewa nafasi. Ambapo mimi nasema kwamba kwa wanaume ambao uh, bado wamekumbatia mila za kitambo mi, ya kwamba mwanamke sio ana sauti mbele yako, hawezi akaongea hata hawezi akachangia chochote. Hiyo ni kitu mbaya sana. Nakumbuka kuna siku nilienda mashambani kumte, kutembelea bibi na kwambia kwamba babu yangu alikuwa na bakora kando. Mimi na kulikuwa na bakora ya kutembea. Kumbe hii bakora ilikuwa ukifanya makosa kidogo wewe <laughs> unapigwa una, una nayo kidogo. Na sasa anasema kwamba ah mbona hivi? Akasema kwamba ndio kawaida mwanamke usipompiga hizi akaelewa. Sasa mambo kama hilo, jambo kama hilo ni jambo ambalo halitakikani kabisa katika katika dunia. Mwanamke ni kiumbe ambacho Mungu ameumba kwa sababu yake. Kwanza mwanamke ni tofauti na mwanamume. Anaweza akaona hata kabla kabla wewe ukaona ana, ana kukanya. Wewe unakwenda siku nzuri. Wewe ambaye unatembea naye si mzuri. Hiyo ni kitu ambacho Mungu aliweka kwa wanawake kujua ya kwamba hali ya maisha ikoje, hali ya usalama ikoje. Marafiki zako unaotembea na wao ni wazuri atakwambia, ni wabaya atakwambia. Ndio maana mimi nasema kwamba itikadi kama hizi ni itikadi potovu ambazo hazi ambazo hazifai hata mara moja kukumbatiwa tena katika ulimwengu huu. Ah, na ikuja kwako bimaliwaza. Je, unaona kuwa wanaume wanajitolea katika kuhakikisha kuwa wanawake wameweza ku, kufanikishwa kiuchumi, kiafya, haswa wale ambao ni wanyumbani. Wacha wale wanaume ambao labda wamepata elimu na wako katika nyadhifa za uongozini. Kuna wale kina baba, wajomba ambao labda hawana elimu ya kutosha, lakini wanawalea watoto wa kike. Ah, nafasi pale hatuna. Na hii nafasi unaona ni wanawake tu sisi wenyewe tunaacha tukajivuta tuka nyuma kwa sababu leo hii uh, ukisikia eh onyancha anakwenda kufanya mtihani ama ameitiwa pale burudani ende aongoze lifanikiwe unaona wenyewe kwa wenyewe wanaanza kukorogana wanawake mm -hmm. lakini tunaona vile tunaendelea kwa sababu tumenyanyaswa kaona unyanyasaji huu unakuja kwa sababu sisi wenyewe wanawake tunajichukua duni sisi wenyewe mm -hmm. kabla wanaume ne kutuengezea duni nyingine mm -hmm. ndio tukawa chini kabisa <laughs> kama vile Abdala alisema juzi akasema mwanaume anapofanya kosa mm -hmm. ama umwambie amefanya kosa hakujibu hakuambii 
anachukua muda kwenda kufikiria. Muda wenyewe anachukua hata miaka mitatu. Miaka mm. mitatu utakuwa umesonga mbele wapi? Kwa hivyo wao wanatakana wajue bila mama kushika nyumba mkono, bila mama kushikwa mkono hakueleweki we mwanaume mpatie mama uhuru siku hizi wanasema oh kiwapa pesa wa, watakudharau yeah. hakuna mambo ya kudharau mwanamke ndiye anakutoa nyuma akakufikisha pale mbele ukaona okay. nyinyi wanaume tu mnatuonea sisi kwa kusema au oh, oh, ni wa mama kazi yao au ni kupika si umesikia mm -hmm. kitu cha kwanza anasema tupike <laughs> kazi yetu ni kupika lakini sio hivyo kazi yetu ni mawazo mazo mazuri ambao hao wanaume hawayataki okay. leo hii ukiamka ukimwambia e, kama Abdalla hapa mimi tuwekeze tufanye jambo fulani mm -hmm. atachukua muda kujivuta mpaka lile jambo mlikuwa mataka kufanya lipite na hewa mm -hmm. kwa hivyo wao ndio wanaturudisha bado, bado nyuma mm -hmm. watupe ile nafasi ya kuwa mwanamke ni binadamu na anaweza na kikumbatiwa anaweza sana sio vile Abdalla alisema atitungoje wafikirie na saa kufikiria wao wa kila kitu kisharibika atukatai lazima uweke fikira mwanzo ndio uone mbele leo hii unamshika mume wako unamwambia pale tukiekeza siku za zinazokuja za usoni tutaishi vizuri anakwambia wao nataka tu uwekeze ndio usaidie watu wa kwenu na kumbe hajui kuna leo na kesho wanaweza kosa hao watu wa kwetu wawe ni watu wenu na pale hautabagua kwa sababu ushaingia kwa ile familia wote utawakumbatia kama watu wako wote kwa hivyo watupe hiyo nafasi na watupe nafasi pia tukizungumza wanatuelewa na tunapokosa wanatuambia hata wao makosa yao tukikosa wananyamaza Baadaye mambo yameharibika ndio naona mtu anajitokeza mm -hmm. andisahau kukwambia ndijua tu utafanye hii tokee mm -hmm. sasa unaona pale wanatunyang'anya nguvu mm -hmm. kwa hivyo unakuwa we mwanamke ukishafika hapo pe ile nafasi mm -hmm. unajua mimi ni wa masufuria tu bila alivyosema bila alivyosema abdala kazi yetu ni kukaanga <laughs> na kumbe hiyo kukaanga pia yanaweza kaanga mm -hmm. mimi nikitafuta okay. kwa sababu mimi ninapopata najua ni zangu na yeye mm -hmm. kwa hivyo wasituweke ati nyinyi kazi yenu ni kupika kazi yenu ni kulala mm. kazi yenu ni kufulia nyumba mm. kazi yenu ni kulea kulea ndio wajibu kulea mtoto akishakuwa amenyonya miaka yake miwili imetosha tuanze hapo na baba na wewe kushika mkono Tue, tuone tutafika wapi na nyumba yoyote ile unaona imenga ukiona mwanaume yoyote ile iko smart leo umemwona director yeah, leo umemwona utafikiri mm. ana 14 years <laughs> vile anabamba mm -hmm. kwa hivyo ni kuonekana bila ujambua na mtu utajua kuna mwingine hapo mm -hmm. anamshikilia mkono amemfanya kama msafi amwambie mkaa hivi unamwona Abdalla mwenye kila leo aja hapa anatengeza kichwa chake vizuri kabisa anangara anajua kuna mtu sasa huu mtu mbona wewe umweki mbele mwanamke umkumbatie awe mbele sasa ingine boom muache tu afanye mambo yake uone atafika wapi wengi wamesaidia na baadaye wao ndio wakujuta baadaye wao ndio wakulalamika anakuacha kwa sababu wao azungumzi anakuacha kwa sababu hakusema anatoka anakwenda anakuacha kule anakokimbilia akiona ndio atakwenda kufaidika ndio ametumbukia sasa anarudi kukukumbuka wewe na wewe kweni utakuwa tu umekaa pale kama kizingitu na mgoja utamgoja kwa hivyo hapo ndio unaona tunaribu ile nafasi Mwenyezi Mungu alikuwa amekupa na huyu mke wako alikuwa ame kwa sababu wewe ukiolewa Mwenyezi Mungu pia amekubalia na wewe ukiwa kwa mahusiano na mwenzako mmeanza urafiki Mungu amekubalia Manake kama Mungu hajakubalia hamwezi juana, hamwezi kuwa kwa uhusiano, hamwezi kuwa mmebadilishana damu wala mawazo. Kwa hivyo wao ukataa kukumbuka vitu kama hivyo. Na wakati ule wa wakumbuki ndio wanajutia. Unapata mtu alitoka mpaka mtu akikutana na Abdalla, ah, Abdalla, siku hizi hata unywe nywele. Siku hizi hata viatu mbona <laughs> vipigwi kama siku ya vipigwi rangi. <laughs> ndio anasuka oh, Nancy kweli alikuwa anafanya noise match ndio anakurudia na kama ule mzee mmoja tulifanya hapa pa kuzacha mm -hmm. alitoka kama mama watoto kenda good 20 years mm -hmm. akirudi arudi na kifuko kile kama cha kubeba baibu arudi mm -hmm. warudi wapi 20 <laughs> good years
Abdala asema narudi nyumbani. Unarudi wapi? Nyumbani. Tulitoka nyumbani. Ya chanani. Nyumbani ni nyumbani. <laughs> Ulimwacha nani nyumbani? <laughs> Mke wangu. <laughs> Mke wako 20 years. Mungu anasema samee. Mm -hmm. Ah, samee nyenye nyinyi mwitoi. Hata mm -hmm. ya kija ati unamsherekea yeah. unapika watu wa kijiji wanakuja Wana, wanafanya mtoto wa kike anakuwa duni yeah. duni kabisa ukiona hivyo kwa sababu mimi sina thamani wewe unakwenda miaka 20 unanirudia mm -hmm. kwa sababu mimi sijiwezi sina lolote ama sitafanya kitu kingine kumbe kuna mwingine pia yuko pale nje anakungoja naye ndio hivyo sasa na sawa Nikuja kwako kumbatie. <laughs> Nikuja kwako Abdalla kuna Nam. swala ambalo dhana ambayo inasemekana kuwa adui wa mwanamke ni mwanamke. Na huenda mara nyingi labda hiyo ndio inachangia pakubwa wanawake kuweza kutatizika wakati ambapo wanatia jitihada za kuweza kuendelea kimaisha. Je, maoni yako ni yapi? Adui wa mwanamke ni mwanamke ama ni wanaume? Hapo nakwambia kwamba ungekuwa karibu, karibu na mimi mimi ningekusabai kwa mikono. Si msabai <laughs> kwenu uko uko je. Si unawaona sasa kama msabai tuone tujue mmetii. Unajua wa mama ni oye. Yenyewe <laughs> <laughs> Nancy kitu ulichosema ni jambo la busara na ni ukweli. Ambapo sijui ni ni, ni, ni kitendo ambacho mlizaliwa nacho mm -hmm. ama mlipata tu kwa dunia ikawa hivyo. Ukiangalia nyuma katika historia ya Sara mm -hmm. aliyekuwa mkewe mm -hmm. Abraham. Mm -hmm. Wajua yeye mwanzo kabla kumleta mjakazi awe e, mke mwenza mm -hmm. alikuwa anampenda na akaambia Abraham mm -hmm. ya kwamba huyu mjakazi jamani muoe mm -hmm. ili atupatie mtoto. Lengo lake kuu ilikuwa kuleta mtoto. Ukiangalia uhusiano wao ulianza kudorora wakati ambapo huyu mjakazi alipata mtoto. Mm -hmm. Sasa hapo ndio alianza sasa kuona kumuonea kinyongo mm -hmm. ya kwamba huyu ameleta mtoto. Sasa wakati Mungu naye alimbariki akapata mtoto na yeye, sasa akaanza kuchukua huyu mtoto wake kama mayai wakati watoto wanacheza mle mke mke mjakazi ali mtoto mtoto wake alimpiga huyu Isaka mm -hmm. sasa hapo akaanza kwamba huyu lazima toke kwa iboma yeah. unaona huyu hakai hapa lazima toke hiyo ni mfano wa kwanza mfano wa pili hata mama mwenyewe ambaye amezaa mtoto wake akamleta dunia okay. wakati ambapo mtoto anabalehe kwa nyumba anaanza kumuona kama huyu ni mke mwenza mm -hmm. kuna hiyo kuvutana kati ya mama na binti yake binti huwa anaegemea baba lakini sio mama kwa hiyo utaweza kupata kwamba hii kitu imeanza kwa familia imeanza kwake historia ya kina Abraham ukija kwa dunia kwa wakati huu wewe mwanamke hata nafiki yako wakati mmeajiriwa kazi mnafanya kazi mali pamoja mmeajiriwa siku moja hii wewe ubahatiki upanishwe cheo utapata kwamba huyu ndiye atakuwa wa kwanza kukupiga vita huyu atakuwa wa kwanza kukuonea gere kwa hiyo utakuja kupata kwamba mwanamke na mwanamke hawawezi wakanoweka hawawezekani hata kidogo mwanamke mke ni adui ya mwanamke na hiyo kitu ni kitu ambacho hiko ndani ya wanawake hauwezi ukabagua hauwezi ukatoa hauwezi ukatenganisha iko hapo ndani kwa hiyo familia hata katika familia unaopata mm. kwamba akina dada ya kwamba wapendane na kuambia kwamba ni kupendana tu wakati wameka kwa meza wanakula mm. lakini mara nyingi unakuja kupata kwamba hata dada, dada na mdanganya da, mle dadake ni wivu ni wivu hiyo ni kitu ambacho iko ndani ni awayo iko ndani hauwezi ukatoa anachoweza kutoa ni Mwenyezi Mungu kwa maombi tupige magoti chini tuombe <laughs> tu wanaume na wanawake ah sisi wanaume tuko mganga ni tuko sawa tuko salama ni watu wazuri sana dunia hii wapi Mwanaume mimi nakwambia ukweli tukiajiriwa kazi umenunua gari mimi nitasimama wa kwanza kukupigia makofi nakwambia ndugu yangu umenunua gari ya Santa umenunua gari nzuri mtapiga picha mimi na wewe kemtandaoni rafiki yangu amenunua gari ndio hii lakini wewe rafiki yangu mimi nimenunua gari na, na, na sisi ni marafiki na, na bwanako utaanza kumchoma bwanako wewe mbona haujanunua gari kama ya Abdullah na nikija kwa katika nyumba yako mimi sipiki ah morale ndio na no, no, jitume ujitume ulete toba kuna kitu kama hicho mwanamke ana kinyongo ya kipekee mwanamke ako na acid ya kipekee ambapo hawezi akaacha mm -hmm. na sasa hapo ndio turekebishe tutoe hiyo mm -hmm. hisia nyinyi ndio matakana mtushike mkono nyinyi ndio matakana msiangalie wao wajakazi nyinyi ndio matakana msiangalie binti zenu mm -hmm. kiki kipande ya pili 
Ehe. Sio ukose kuangalia kwa sababu matumizi na nini. Na nyinyi nyinyi ndio mnabomoa kwa sababu nyinyi ndio mnafanya au wanawake wakao na wivu. Kwa sababu leo mimi niko na wewe ndani ya nyumba. Dadangu anakuja kutembea. Naona tu saa yote unamfatafata. Unaona <laughs> mimi niko pale. Kwa nini nsiwe na wivu? Ni nyinyi mjirekebishe tabia zenu. Mke wako mpatie nafasi yake na heshima yake. Mke wako jua vile utaishi naye. Unaona? Ndio istoke hiyo kwa sababu wivu uliumbwa wanawake tunao. Na sisi uzuri wivu wetu tunaonesha mapema na kukataa. Mm. Wao waliumbwa na wivu pia. Mm. Lakini wao uzuri wao hawaoneshi wana wanaubana wanaona ndio uzuri wao na wakati ule mnaubana ndio mnaharibu leo hii wewe utaona mtoto wako lini wewe uzee na mtoto wako mm -hmm. ujue hapo nyinyi wanaume ndio muna fanya wanawake wakawa duni hiyo ni shetani ah mm -hmm. shetani Ma, gani abdala hiyo ni, ni ushetani sisi kwenye atusikia wa shetani mm -hmm. nyinyi wenyewe ndio badilia mtushike mkono mwache ku, ku, kuzalisha watoto wa miaka kumi na tatu kuzalisha watoto wa miaka kumi Nyinyi wenyewe ndio mnafanya vitendo kama hivyo. Sasa hiyo ni unyama pia. Sasa <laughs> hiyo ni unyama. Na wewe labda nikuuliza wewe tu bimaliwaza swali hilo. Wewe una wewe kwa maoni yako, mm. je, wanawake ndio adui wa wanawake? Aswe ikifika ni katika swala la maendeleo. Kuna hata jambo ambalo watu wengi husema hapa Kenya kuwa hata si Kenya tu, Afrika kuwa itachukua muda mrefu sana taifa za Kiafrika kuwa na wanawake marais angaoje tuko na Samia Sulu wa, wa Tanzania, Tanzania. lakini wasema ku, kwa kupigiwa tu kura itakuwa ni vigumu sana Afrika kuweza kuwa na um, rais mwanamke kwa sababu wanawake hawawapigii hawa debi wanawake wenza hata kama wanawapigia ni kwa kiwango tu cha chini lakini kifika labda ni katika nyadhifa za juu napata kwa wanawake wengi hawajitokezi kuweza kuwasukuma wanawake wenzao kuchukua nyadhifa hizi maoni yako ni yapi maoni yangu yako hapa Unaona wanaume ndio kuturudisha nyuma. Oh. Yeye akijua bibi atapigiwa debe kama leo we governor. Mm -hmm. Unafikiri kwa wao uh, 7G kuna maeleano? Mm. Ha. Lakini wanawake ha. kwa wanawake wenyewe, wachana na wanaume. Ngoja. Wanawake kwa ndio naja hapo. Mm -hmm. Na kwa sababu ya nini? Wanajua tayari huyu akienda atapata kuangaliwa vizuri mm -hmm. atasifika kivingine mm -hmm. sasa au wivu wao wanakuwa kijua wanawake wetu wanavyoendelea kukua watatudharau watatudhulumu wao ndio wanachocha wanawake wengine ah, kufanya wivu sasa Abdalla nenda naambia mke wake usimpigie ule mtu eh, eh, ah, kwa nini umpigie ule labda alikuwa ta rafiki yake <laughs> kwa nini unampigia ule wao ndio wanajenga hii chuki lakini hakuna mtu mzuri wanawake wakishikana na wao wanajua nafikiri itakuwa mwisho wa dunia ah, kweli. Kweli. kweli kwa sababu tutafanya vitu Wanda, yani vitu zile hazijawahi fanywa na mwanaume mm -hmm. tutafanya kwa hivyo unasema chuki ambayo iko katika wanawake ni wanaume imewekwa na wanaume, na wanaume. E, wewe ha. tu unavyokuwa mzuri mzuri kabisa kwa familia umeibeba unaongoza taangalia nani ataanza sokomoko kwa hiyo familia mm -hmm. ndugu yake shemeji mpaka uhakikisho umekoin na watatumia dada zao mm -hmm. ehe uharinga siju bas na unajua ikifika kwa mwanamke sisi ufikiria lakini kitambo tufikiria haraka haraka maji washamwika na yozoleki sasa hapo ule wifi atakusukuma kusukume kusukume mpaka dakika mwisho akuone pale kwa sababu wewe unaleta maendeleo kwao na na mwingine labda kuna mdogo wa Abdala mke wake ni ule sasa hataki maendeleo na kungoja kila siku ukipita kuangalia kuimbie mm -hmm. wape wape vidonge vyao <laughs> Mm -hmm. wakimeza wakitee mashauri lao sasa ndio hiyo wimbie wimbie nasi kupita mpaka useme hivi vidonge ni vitu gani <laughs> na mdala badili azuie kwa sababu yeye ni mwanaume yuko pale mm -hmm. a a sitaki mumpige mke wangu vijembe mm -hmm. sitaki mumuudhi mke wangu sitaki vina hivi akukumbatia kuinua uo mwanamke zaidi mm -hmm. uo mwanamke ambaye unatingisha mwanamke unachoma mm -hmm. eh hawataki hawa hawa wanaume ndio sumu kwetu Aha. Mm -hmm. Na ni kujua kwa ume, umecheka kusema kwa <laughs> wakati ambapo bimaliwaza alisema kuwa wanaume ndio wachochezi kwani eh, wanawake eh. hawana chuki Chuki kati ata. yao. Eh, mbona ulicheka? Mimi nilicheka kwa sababu ninachojua kwamba mwanaume um, huwa ana ana nia mbaya hata siku moja na na, na mwanamke. 
kabisa ni ukweli ukitaka kujua mm -hmm. na kuambia ukweli mm -hmm. ukuangalia asilimia kubwa ya wanaume mm -hmm. ni rahisi sana aoe mwanamke hata na watoto saba nane ambao sio ye ndi sio baba ya watoto mm -hmm. na wataishi vizuri na wapatie mali wapatie shamba nje, jengeni na watatu wapo le... watazana huyo baba mm -hmm. ndio Eh. Ya matatizo. Sa, a, 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 hakuna matatizo vipi? Hakuna matatizo vipi? Ati azana na na azana na watoto ambao wamekuja hapo. Hiyo ni ushetani na hiyo ni unyama. Na ile kitu hiko hata mwanamuziki aliimba mama kambo na baba kambo. Nauliza nani aliye mbaya? Maana ke watoto wengi ambao wanateswa ni, ni wale mama wa kambo. Oh, si baba wa si wa baba wa kambo. Mm -hmm. Asilimia kubwa. Vitu tokea kwa dunia za ushetani. Mm -hmm. Asili, lakini asilimia kubwa utapata kwamba mama kambo. Ndio maana kunapata wanaume wengi ikiwa mkewe ame, ameaga mm -hmm. e, kwa njia mbaya tu hali ya dunia mm -hmm. ama mke wake alienda, mkewe alienda mm -hmm. akamwacha na mtoto. Unakuja na inafika mali na kwamba mimi sioi hadi watoto wangu watapokuwa wakubwa. Na unajua sio kupenda kwa wanawake kufanya jambo kama hilo kutesa wa watoto. Kwa sababu gani natesa wa watoto? Unajua kwamba ikiwa mkeo alienda, anajua kwamba kama umlisha kuwa pamoja mm. na ameenda, ni rahisi tena atarudi tena mrudiani. Sasa anataka kutesa huyo mtoto akiona huyo mtoto anaona ule mama. Kwa hiyo sasa yeye akili yake anajua kwamba anatesa ma ule mama. Kumbe ni mtoto. Na kuambia kwamba mwanamume mm. wakati ushaoa mwanamke umeweka kwa umeweka miguni mwako umeweka katika ema, chini ya ema, ema ya yako mm. na kuambia ukweli wallahi la dina hauwezi kufanya lolote mm -hmm. akili yako anayochukua hakuna <laughs> kitu utaofanya atampesa huyu mtoto huyu ukija ujui kwamba mbona usikuzi mtoto amekonda huyu mtoto kukula hataki kukula anataka vitamu vitamu acha hela na nini wacha utoke uende huyu mtoto analishwa uji bila sukari huyu mtoto anakuambia kwamba nadalalishwa amna kwenda shule na ukiuliza ah, nini mama mbona umza, ah, na kuambia jamani basi ukiona hivi ni kwa chini ya mwanao mimi niende kwetu ah mama usiende sasa maswala kama haya urogi ya mwanamke jamani si, si mchezo babu yangu aliniambia kwamba abdalla hauwezi ukaruka bakora ya mwanamke ke acha na wanawake kwa hiyo kama wewe unataka kuoa ukioa umejaliwa na mtoto ikiwa ameenda amekocha na mtoto mwingine huyo mtoto heri mpelekee mama kwa mzazi ama usioe hadi awe mkubwa afike miaka miaka minane kwa sababu ataikuja huyo mtoto kuendelea na shule jambo la kwanza huyo mtoto kuvala vizuri kuvaa nguo vizuri ati anavalishwa vizuri ni ngumu sana napitia kwa hiyo wanawake ni adui ya wanawake wenzao ni kitu hiko na uwezo ukatoa inataka inataka na maombi anaweza kutoa ni Mungu peke yake hata mganga hawezi akupiga ramli haiwezekani hata muende baharini mpate mganga amna babu utakwambia kwamba mimi mwanzo huyo ndio namtaka sana atamuoa <laughs> na kwambia Abdalla no. umeongea vizuri kabisa lakini nyinyi wenyewe ndio angalia na uangalie na uangalie dunia nzima nyinyi wanaume ndio mnaletaga hiyo sokomoko ndani ya nyumba na wana ikiwa wewe mke wako amekwenda mm -hmm. mimi nimemchukule mtoto nimemlea kama wangu mm -hmm. badilia wewe unipende nishukuru ya yeah. uzibe lile pengo wewe ukiingia ndani ya nyumba tu unaanza mtoto wangu mm -hmm. amekula amevaa ameoga wewe hata kusabai mm -hmm. hana habari na wewe sasa wewe kama mwanamke utaisia huyu ameniweka hapa kama maid hakuniweka hapa kama mke ndani ya nyumba mm -hmm. amenichukua kama mjakazi kwa hivyo yeye bora mtoto wake tu ya muende lazima pale chuki taingia na uivu taingia haya na wao pia ukiwaeka vizuri watuzalishe wa, bahati nzuri wazee watoto warembo wazuri na labda anafiga kidogo kumbiko mama wewe una na baba unasahau huyu mama ndio mkono wako huyu mama ukiekeza kwake umbe mapenzi ulete hata watoto dazani mzima ndani ya nyumba wale si wake mwanamke ni maridhia ataridhika na atalea na atakulelea vizuri lakini naye nafasi yake usimnyime nafasi yake mpanulie mpe nafasi vizuri we angalia tu atatwendi mbali mm -hmm. mero hapa mhm gavana huko mkampiga vita mwanamke sasa hiyo ni siasa ati usileze si ndio si ndio uongozi ile sasa siasa kiongozi ni nyumba ingine ya jamii tena jamii kubwa ya, ya dunia ile wanamiliki sasa wale wanayompiga vita ni watu gani wanaume ni wanaume kwa nini mbona wasimshike ule mtoto wa kike mkono kumuonesha wewe ni mama mm -hmm. na umejaribu na umefanya kukakuwa kusafi na tukaendelea 
apumui apumui <laughs> mwisho mpaka ashawambia chukueni hicho kitu why Kila kwa sababu ya nyinyi abdala wanaume ndio wana na sisi tusipowashika mm -hmm. hamwezi sasa abdala mm -hmm. tusipowashika nyinyi hamwezi Nyinyi kwanza tiari tu mjue hamwezi Mungu alivotuumba <laughs> alivotuumba alituumba nyinyi mliumbwa na baraka ah, ujengwa ndio ujengwa mliumbwa na udongo udongo mm -hmm. na mwanamke aliumbwa na mbavu letu mkienda buche mm -hmm. mnasema nyama gani tamu <laughs> mbavu na kwa nini mwanamke ukimleta <laughs> ndani ya nyumba asiwe mtamu mm -hmm. umle umbembeleze mbavu yako isivunjike Mbona wewe wanamvunja vunja wanamvunja na vunjiki bila sisi ni mbavu imekushikilia imeshikilia mwili wote na umeshikilia mpaka roho kwa hivyo sisi ndio tuashika mkono mwende Abdala tukitaka tuwe na jamii nzuri ifanikie umeomba vile unasema umeomba umepata mke mzuri tabia nini anao amesoma ama kusoma kuna wengine wamejaliwa kusoma na wa, wana nyota zao nzuri Ukweli. anafanikiwa mshike mkono usimregeshe atio huyu sasa anaanza kuletwa na magari kama we unajua wewe ni mwanaume tosha mm -hmm. wacha aletwe tena hizo gari juu mwanamke naye ukimwenza ukim so, gari za nani kama za na mume eh, wake eh, eh, ah, kama sasa ingine hivi umekuja umepewa lift mm -hmm. kama hivi leo umetoka late director akwambie wacha nikufikishe nyumbani ah. kuna lakini ikichukua ah. mazoea so ukiletwa ah, ah, leo si. kesho tena uletwe unajua kwa ah. nini inakuwa mazoea mm -hmm hawajitumi hawa jamaa inatakikana mke wako anapoletwa na gari jitumike jitumike wende gari eh, yes umekata ule lakini na labda hajiwezi lakini kama hajiwezi hakuna hajiwezi a a a a nancy mm -hmm. shukuru mungu ukiamka kitandani kwako salama salmi mm -hmm. mungu anaweza Mm. Na alivokuumba anajua amekutia nguvu. Mm -hmm. Nguvu hii ya kujitaftia, mm -hmm. ujifanishe. Leo kuna watu wanasema nani alijua rais wetu atakuwa rais. Lakini alijitia moyo, akasema nimetoka kwa family ile jiwezi lakini taeka history mwanaume wa kwanza. Mm -hmm. Ana utajiri wala nini? Kuongoza na kuwa. Lakini ndio kina Abdalla wanasema kwa wanawake siku hizi wanawapatia pressure sana. Kama yes, nilivyosema labda leo mimi mkwe. mtu anilete kwangu mm. na Range Rover na mume wangu hana Range Rover. Sasa mimi pale nitaanza kufikiria sasa itabidi yeye apate pressure ya kwanza kuhakikisha kuwa labda pia amepata Range Rover. Hawajui chakula cha mwanamke ni mapenzi. Mm. Lakini wale mwanamke anajua kupenda. Walewa. Mwanamke akipenda hata umwambie eh bwana kwa na anachongwa. Kwambia anachongwa na kengeza. Mm -hmm. eh, eh. vile ana mwenzi mume wake. Mm -hmm. Kwa hivyo uh, na wewe ukipata mwanamke analetwa hivyo na gari, mm -hmm. labda huwa anakuleta kwa sababu wewe ueleweki ukai chini ukaji ukajieleza mwenyewe uelewe. Akiletwa na gari ataka wewe mzee ujiulize mm -hmm. kwa nini ameletwa na gari. Tafuta mm -hmm. mweke juu. Na ukiwa utaki apelekwe na gari, mpandishe bodaboda usubuhi msindikize. <laughs> na hivyo mtazamaji na bila shaka hileo tunaendelea na mada yetu kwenye mduara wa maliwaza ambapo tunazungumzia swala kuhusu nafasi ya mwanamke katika jamii kuwekeza katika wanawake katika jamii kuhakikisha kuwa tumeweza kuharakisha maendeleo kwenye jamii kiwa leo ni siku ya kuwasherekea wanawake na kufikia sasa tunakwenda mpumzikoni lakini usiende mbali tutarejea papa hapa tukiendelea kujadili mada ya leo Na mtazamaji unaendelea kutazama kuzacha kwenye KBC Channel 1 ikiwa leo tarehe nane Machi kila mwaka ulimwengu usherekea siku ya wanawake ulimwenguni na hii leo ulimwengu mzima unaweza kusherekea kwa mada ikiwa tuwekeze katika wanawake ili kuharakisha swala la maendeleo kwenye jamii. Na hii leo nataka tuweze kuzungumzia swala moja tukiwa na wenzangu hapa Bima Liwaza naye Abdala Mambo. Wanawake wengi wakati ambapo wana wako katika kazi ama wakati ambapo wanapata nyadhifa tofauti hata ikiwa serikalini ama katika kampuni wakati ambapo wanawake utaona wana wanaongezea wa vyeo ama wakati ambapo wanafanya vizuri katika kazi zao utapata kwa kwa mara nyingi wanawake wengi huweza 
kuwekewa makosa ama kukumbushwa makosa ambayo walifanya kitambo <laughs> na mara nyingi makosa haya huwa ni katika mahusiano yao utasemekana kuwa ah ule labda alikuwa ameolewa fulani ule labda alifanya fulani, kitu fulani na fulani mm. na mara mingi wa ni kuhusiana na jamii zao kuhusiana na mahusiano yao ikiwa ndio inaonekana kuwa ndio ndio mbinu ambayo hutumika sana kuhakikisha kwa wanawake wameweza ku, ku kudhoofika ama kuweza tu kukosa imani na katika katika mapapa wanafanya kazi zao je bimali wa zamani yako ni wapi katika jamii kutumia mahusiano ya wanawake familia zao kuweza kuwa kuwashusha moyo wakati ambapo wanaende wanapandishwa mm -hmm. mm -hmm. unaona <coughs> Nancy leo hii ukipata mume mzuri amekukumbatia ule anakuelewa sisi wanawake hatuna wivu kama vile Abdalla anasema ati hatuwezi jenga hatuwezi fanya nini. Mbona tunaolewa wana na tunastahimili? Kwa hivyo ukifika hapo pali kwa nini tunaanza chuki ni kwa sababu ya wao. Hawa, wewe leo hii hata ufanye kazi ukiingia ndani kwako umekuja tu na glasi za maji umeleta unaona mume wako anaanza. Oh umetoa wapi? Oh ama huyo bosi uko huko alikupandisha madaraka juzi mm -hmm. ndio amekununulia hilo ndio swala nilikuwa nazungumzia eh, eh. hatuwezi pata tu nyadhifa eh. kwa, kwa sababu labda ya masomo ama uzoefu wa kazi wanasema kwa wewe wewe eh. kwa na ni nani hivi na hivi. wenye kufanya hivyo ni hawa wanawake na wanaume pia ah. mm -hmm. Mwa, mwanamke mara nyingi tunapenda competition sana hawa mm -hmm. jamani ndio wanaogopa compare <laughs> eh, mimi leo nikikuona Nancy tuko na wewe kazi kama leo. Mm -hmm. Umepiga burudani. Mm -hmm. Uko na mume wako na watoto wako wanasoma shule nzuri mm -hmm. na wana unaishi maisha bora. Mm -hmm. Nancy sitangoja. Mm -hmm. Nitafanya chini juu acha ofisi. Hata mm -hmm. niwe na uza mahindi na uza njugu, nitafanya juu chini mpaka ni level ile hata kama sita kufikia mm -hmm. ya kuridhia. Mm -hmm. Lakini unaona wale wanatuvunja na kututoa matumaini mm -hmm. ni hawa. Ndio wanaanzisha zile tunazita eh, rumors. Hata eh, mpaka inafika nyumbani kwako. Mm -hmm. na, na inafikia mpaka wanawake wengine. Na mwanaume kila ki, kwa vile amepewa kipao mbele kidi, kutoka kwa juu kwa Mungu vile wamepaa kipao mbele leo hii mwanaume akija hapa tuko wanake kama vile leo tumejua ni siku ya wanawake hapa studio tuko sambamba kabisa mm -hmm. nafikiri mwanaume ni Abdala peke yake <laughs> ni ongera hiyo mm -hmm. Abdala hapa katika wanawake tuko hapa leo hii mm -hmm. tuko karibu wanawake twende kumi. Mm -hmm. Abdala peke yake atoke hapa nza ah. mwanamke tu sasa eh jamani Abdala unafanya kazi na Nancy mbona mm -hmm. Nancy ameendelea mbona mm -hmm. muona Nancy ana Prado mbona mm -hmm. muona na Nancy ana nyumba mm -hmm. ni nini huyo huyo Abdalla ataambia kweli namjui namjui hamuna habari hamjamuona akileta na Range Rover ana masomo yoyote kakumbatiwa na kiongozi mm -hmm. kakumbatiwa na fla yani wanakudunisha kwa sababu wewe vile unapiga kazi yako na roho moja na unataka iwe nzuri iwe vipi wanaanza kukuchimba mm -hmm. wenye kwa yenyewe hapo kama wanasema anatoka kwenye familia ya pesa amesaidiwa eh, eh. Kwa hivyo na imeingia kwa wanawake na sisi wenye tulipewa kalamu yetu ni mdomo. Mm -hmm. eh, eh, tutaanza. Eh, mnamuona Nancy ana Prado. Ah ah, bosi wake ndiye alimnunulia. Sasa inaenda inaenda mpaka inafika kwako nyumbani. Na ikifika kwako naye nyumbani, badili yao ule uko naye au yamekuelewa. Unajua ndio wanasema kwa nini tunawachunguza? Ndazi. Sisi tunawachunguza. Wanapoleta vitu ndani ya nyumba unasema hii ni pesa ya mume wangu mm -hmm. kwa sababu ushamchunguza ukajua Abdala ukimbia kaenda hivi na hivi. Kwa hivyo leo amenua gari ni pesa yake halali. Mm -hmm. Wao hawataki tuwachunguze na hawataki kutuchunguza. Mm -hmm. Ndio watuelewe wajue leo hii Nancy akiongea hivi mm -hmm. kuna nini kimebadilika? Mm -hmm. Wanakuacha. Wewe ukifika tu nyumbani nani kakundia ile gari? Mm -hmm. Mimi nasikia nasikia sikia na Roman suku mm -hmm. wewe 
si masomo yanafanya uwe juu hivyo kikazi mm. na hii pesa wewe unatoa pia na wewe kumbe nasi unafanya bidii yako saingine hata mtu akiwa yuko kazi unamkimbilia fadhili nieke hapo uone hata kama utaniongezea shilingi tano hapo mm -hmm. unaona direct eh, kama hii imechelewa wacha mimi nifanye jukumu lako mm -hmm. wewe akili yako yote iko kuwekeza uko ndani ya nyumba nikipata hizi najua vile nitaekeza ninue familia mm -hmm. niwe kiobora kwa nyumba yangu niwe kiobora kwa jamii niwe kiobora mpaka kwa watoto wangu mpaka niwe kiobora kwa kazini kwangu wao wanaume hawachukui lile nansi akija hata ujamwambia eh hey, baby surprise akuangalie kwa surprise <laughs> nini hebu kuja akitoka nje ona gari gari la nani huyu mm, nani alikusaidia kununua ya nani mm -hmm. yako nimenua hii sasa nataka ujifundishe ukabla ujaingia ndani ya nyumba ushakula ngumi tatu nne ajakaa chini akuulize uliwekezaje mke wangu nifate mwenendo wako ulifanya vipi mpaka ukaweza kununua gari mm -hmm. wao wataki kutufata wasikie vile wao wakisikia tu ile wamesikia wanachukua na wenyewe ashajizungumzia hapa kwamba mm -hmm. yakitokea hawachukui muda wa kufikiria haraka haraka mm -hmm. wanakaa baadaye ndio wanafikiria kwa hivyo unaona wafikiri inaleta ndio unaona watu wanasema chuki wanake kwa wanake wapendani mm -mm. wao ndio wanaamwaga kwa wanawake na wakiamwaga kwa wanawake sisi kalamu yetu ni mdomo yamesema tuko watatu tukitoka nje elfu moja wanayo huyu msimuone hivi huyu anayo unapata nansi ni tutaishi vipi mm -hmm. Ni lazima wanaume wakubali kutukumbatia na watupatie nafasi tuwe viongozi na watupatie nafasi pia tuwe viongozi ndani ya nyumba na watupatie nafasi tuwe viongozi kwa roho zao mm -hmm. na watupatie nafasi wakiona watoto wale tumezaa ta wao wazuri waachane nao wasilete mimba za mapema kwa sababu leo tupigana na ili janga hatutatoboa kwa sababu leo hii unasema unasikia mm -hmm. mfanyikazi wao umeleta ndio second wife Unajuliza mpaka yeah. miaka hiyo yote nimekaa na Abdala. Nimekaa na Abdala kwa shida na tabu na nini. Leo hii kija kazi wetu ndani ya nyumba sio ule ati kija kazi si si binadamu. Ni binadamu pia. Wewe badili yako kumchukua si umempenda sana. Si umweke business umwambie kaa hapo utapata kukuona kuchukue. Utakuwa umefanya jambo la busara. Mtoto wako umemzaa, ume umemkuza, nasoma vizuri. Mwekeze weka sheria mpaka uoneshe rafiki zako msiwe na mazoea na watoto wangu wa kike. Kueni na mazoea na wao vlanda lakini wa kike hapana. Tutapunguza haya yote. Lakini wanaume ndio wametuachilia. Na waezi bila sisi. Unaona tu siku kidogo angalia hawa G7. Mm -hmm. Wamepata kazi hata miaka mingapi ijapita miwili. Wengine wamefanya vitu andas. Mm -hmm. Wengine wamefanya vitu vikubwa vikubwa ni wanaume ama ni wanawake? Wanawake Wana okay. lakini pia wale wamewakumbatia wako nao wanaonesha mifano. Nancy wewe ujui hii mm -hmm. eh, kuja. Baby si iko kazini kwenu. Hebu elekea umuelekea uone kama kazi itakuwa nzuri zaidi. Mm -hmm. Hiyo time hawana wana time ya kuangalia skati yeah. wana time ya kuangalia wafanyikazi yeah. wana time kuangalia watoto wadogo mm -hmm. wanakuambia wale hawana expenses kubwa kubwa bora chips mm -hmm. bora chips ice cream bora nini lolipo au kuatimizie hiyo au tosha eh ukimwona doti pale ashandiwa ka jacket ka leather mm -hmm. bas amemwaga akimwaga baadaye mjamzito Unaona ni hawa wakae wakiangalia vile wanatukumbatia. Mm -hmm. Wajue mwanamke ni kioo cha nyumba, wajue mwanamke ukiekeza kwa mwanamke umeekeza kwa familia yako yote. Mm -hmm. Ukiekeza kwa mwanamke ni bora mpaka wewe sengine unatafuta na bidii yote. Lakini huna hata time ya kujindia socks. Kuna hata mm -hmm. time ya kujunulia troza. Unapata ule mwanamke kabla hujamwambia uko naye sababu umemkumbatia mke wako. Mm -hmm. Mwenyewe anakupiga surprise anakufanyia shopping. Mm -hmm. Unakuja ndani ya nyumba, "Eh hey, mama tuto ndo umenilia um, troza." Anavaa mwenye akili. Ule ana akili mangumi, ulitoa pia pesa. <laughs> Na <laughs> nyewe umenunulia. Awe smart wanake wengine kule nje wakimwona, waseme, "Ah, Abdala ana mke mzuri." Mm -hmm anangara anajingarisha na bibi yake na kumbe bibi ndiye anamngarisha anataka pia sifa kwa sababu yeye anataka 
ashikilie familia yake inue familia yake anataka pia abdala awe smart mm -hmm. watoto awe smart ya awe smart wewe na vitu vya kujivunia mm -hmm. sio vya kuomba omba sio vya ku <laughs> gari ya kakako ile gari ni yangu a a wao wow, ndio wanatuangusha hapo kidogo. Na nikuja kwako kwa Abdalla. Swala hilo hilo tu la wakati ambapo jamii inawakandamiza wanawake sana na wasichana. Swala wakati ambapo wanapewa nyadhifa kama alivyosema bimaliwaza, wanapewa nyadhifa katika kampuni, utapata mwanamke labda amefanywa meneja. Lakini wakati ambapo mwanamume anasikia swala la kuanza na kusema, "Ha, labda hata hajaolewa. Mbona anafanya yeah. meneja? Yeah. Ama labda ni amepewa talaka. Mbona anafanya meneja? Unashindwa kwa ni mahusiano?" yana usiana vipi na mimi kufanya kazi zangu kazi yako na kazi bora <laughs> eh ni kweli ninaanza nika kukunga mkono ama kwa unga mkono nyie ya kwa ya kwamba wanawake kazini eh, kitambo wafike mahali wako kama ni eh, manager fulani kufanishwa cheo uh -huh. wanapitia sana uh -huh. na hiyo kupitia kwao naweza nikasema kwamba mti iliyo na matunda <laughs> ndio inapigwa mawe <laughs> hauwezi ukapigwa mawe bure mm. na ukiona kwamba una maadui hauna wewe hauna malengo mhm mm maadui ndio wanakusaidia utimize malengo zako mm -hmm. jambo nyingine za kusema kwamba eh, katika maisha ya kikazi ikiwa wewe ni mwanamke eh, amini Mwenyezi Mungu mm -hmm. kwa sababu wakati ambapo Mungu alikuwa anakupatia hiyo ajira hawakuwa hawa na wakati ambapo Mungu ameweza kukuinua usisahau ya kwamba ni Mungu anakuinua sasa ukiangalia hawa watu ya kwamba hawa mbona wananionea wanafanya hivi wewe fanya kazi yako uh -huh. amini Mungu uh -huh. na kuna vitu vingi ndio katika masuala za e, kudhalilisha wanawake ni kupandisha cheo ufanye naye mapenzi uh -huh. kuna wanaume ambao ni wanatabia umbembe uh -huh. wanaume kama hawa wapo ambapo si hata kwamba ana ni hongo utoe hiyo hongo katika na mwili yako ili ya kumatisha cheo ama kuongeza mshahara sababu yeye yako pale kama mkubwa wako hiyo mm -hmm. naye iko kwa kusema tu kweli uh, na kitu naweza kusema kwamba ikiwa wewe kama mtoto wa kike utasimama kidete useme kwamba eh, mimi najua najijua najielewa mm -hmm. najua kwamba yule ambaye kuna mimi ni Mungu si wewe mm -hmm. ambapo hata ukatae unajua kabla ifike hapo huo wanaangalia ya kwamba huyu mwanamke akwaje huyu mtoto wa kike akwaje mm -hmm. je ni yule ambaye unaweza kumchukua kama karatasi tu hivi 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 mm -hmm. ikiwa basi wewe uko na msimamo wako useme kwamba wanajua tangu uletwe hapo huyu haiwezekani mm -hmm. na ukiamini Mwenyezi Mungu mm -hmm ambapo ujue kwamba mimi nimeletwa hapa na Mungu. Uh -huh. Na tabia zako ziwe ya kwamba wewe umekumbatia ume, ume maswala za Mwenyezi Mungu. Uh -huh. Bila shaka mimi nakwambia kwamba hakuna wote yeyote yule ambaye atakuchezea. Kwa sababu kwa sababu gani Mungu atakuficha. Adui atajaribu kuangalia anakukosa, anaunagiza tu anasema kwamba huyu yako wapi? Anashtukia tu kwamba huyu amepenya hapo pale. Unaona? Uh -huh. Kuna kitu ambacho e, kina, e, kwa katika roho ya, ki, ya kimombo inaitwa connectivity. Mm -hmm. Yaani kupatanishwa, yaani kuunganishwa wakati ambapo wewe kama binadamu una, una, unaanza kazi, tafuta tu mkono wa Mwenyezi Mungu, ambie Mungu ya kwamba Mungu mimi nataka baraka zako, nataka mkono mkono wako. Na ikiwa mimi nashukuru sana katika kazi zingine ikifika wakati wa kwenda kukula kama ni waislamu unaona kwamba wanaenda wanaabudu kama ni wakristo wewe wakati wa kukula hiyo lunch break hiyo wanaenda wanakaa mahali wana mabudu Mwenyezi Mungu wana mshukuru Mwenyezi Mungu mkiwa na msingi kama hiyo Mungu anajua kwamba wao wanapatia wamepata nafasi katika maisha yao ili nitawale wallahi tena na kuambia kwamba wewe utaendesha Range Rover wewe utaenda sehemu kubwa kubwa hakuna mtu ambaye atakudhalilisha jambo jingine ukiwa umeolewa wewe ni mwanamke mm -hmm. hauwezi ukaekeza ama upate pesa mali fulani ukose kuniambia ya mpango zako kwamba mume wangu mimi nimepata hii pesa nina e, tufanye hivi na hivi unajua mwanamke ndio kiongozi mzuri sana katika nyumba wa pesa e, ha, mimi naweza kuwa ni kuna pesa ni, mratibu mkubwa mratibu mzuri ni mwanamke sio mwanamme mm -hmm. pesa zangu zile ambazo mimi napata mwanamke anaweza chukua ana anaweka matumizi anajua kwamba hapa wacha tukule siku wiki leo wacha wacha tukunywe chai rangi hivi yeah. hivi kumbe unaekeza una baadaye unanunua hata shamba unasema kwamba mume wangu kama ni birthday yangu unasema kwamba mume wangu mimi nitaku twende tukatembee twende kutembea unasema kwamba mume wangu nimekunulia hiyo shamba na lazima utaniambie shamba imekuja namna gani mwanamume ambaye <laughs> anakili kimamo mm -hmm 
hata nyama kwa nyumba ati wewe unajua kuocha pesa ya nyama mm. na nyama imepikwa kwa nyumba mm. wewe una, unaitafuna kana kwamba nguruwe inatafuna majani <laughs> wewe unafurahia ya kwamba nyama mimi nimekula nyama leo unamwambia kwamba mama mm. asante nimekula nyama mm. wewe ni mwanaume bwege inakaa ah, ujue ah, hii pesa ya nyama imetoka wapi uliza uliza hii pesa ya nyama imetoka wapi si wanawake wana, umesema wanawake ni wazuri katika ndiyo, ndiyo. unajua mwanamke yeah. wakati ambapo umemuuliza swali kama hilo unajua kwamba eh mwanaume wangu kumbe ananijali kwa sababu jikuna jambo nyingine mimi nakwambia na huwa ni hatari sana mm -hmm. hata nyumba imekoswa kulipwa unaona una, una, anatuma una, 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 mkewe nenda uongee na landlord nenda uongee mm -hmm. na caretaker tutalipa nyumba miezi zinazokuja sasa hivi nimefinyika kidogo unamtuma pale ataenda pale lazima alegeze alegeze macho lazima kidogo aonyeshe ule huruma jamani nionye huruma uh -huh. na mwanaume akishaona hivyo roho itadunda ti 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 itakuwa ni nini baadaye wewe ndio umefanya makosa kama mwanaume ikiwa umechelewa kulipa nyumba mwambie mkeo hebu nitie caretaker ka hapa bwana unajua nini nimekuwa na tatizo hili moja mbili tatu nitakupatia hela siku fulani umesikia mambo mambo siku hizo siku hizo siku na simu siku hizo na simu mpigie simu mwambie i say hebu kuja kwangu aje lakini mambo ya tume sina pesa enda kwa duka ukopesha kitu kwa duka mm -hmm. kila mara ya yeah, sasa hivi ndogo ndogo wewe unajificha unamtuma mke wako ndio akufunikia hivi atakufunikia sana atakuletea mkalasini kwa nyumba alafu utakuja kusema nini ngoja eh. nikwambie abdala unajua mm -hmm. vizuri sana mbona nyinyi amtoaji pesa zenu ndio mtuambie sisi tukae chini tuwekeze asante eh. swali hilo ni swali nzuri mm -hmm. na mimi nitakwambia eh. kuna vitu viwili katika mm -hmm. maisha ya binadamu mm -hmm wakati ambapo unaolewa una omba Mungu akupatie mwanamume akusupatie kijana Aa. wakati umeolewa na kijana haya uh -huh. yote utayapitia utayaona hata wengine utakuwa unamwamsha mwambie hebu enda saluni uende usongwe nywele na mmeo kwa hivyo uleolewa na kijana hujaolewa <laughs> na mwanamume Unaona ukiolewa na mwanaume kamili ambaye anajua kwamba mimi sasa nataka kuchukua jukumu ya mwanaume si hata kwamba ni kuvaa longi na kukaa na, na sauti na nguruma kwa nyumba kama mm -hmm. uh, kama system mer hapana jukumu ya mwanaume ni kwamba kuhakikisha kwamba mke wangu amevala mke wangu amekula watoto wangu wanasoma nina ikiwa msulizo kupanga ulete pesa yako tupange no, no, si si hati niulize eh. kuna kitu naitwa kikao mhm mm mdwara. Yeah. Tunakaa katika huo mdwara hiyo. Tukishakuwa uh, katika mdwara, uliza mmeo ya kwamba huu mwaka huu wewe lengo lako ni nini mme wangu? Na mimi nikuulize kama wewe mme wangu. Si mm. Eh na unajua. Mimi mbona wewe unataka nikuambie ni na wewe utaki kunena. Bado nita, bado nitakujibu. Mm. Sisi wanaume tofauti na nyinyi. Mwanaume mm -hmm. anaweza akapata mshahara na siku hiyo mshahara anaenda kwa duka anunua pipi box moja na leta kwa nyumba. Watoto wake washerekee. <laughs> Sasa wewe ndio maana usikia wasikia nikisema mwanamke ni mratibu mzuri sana. Mwanamke anaona miaka nisazo kuja mimi naona leo peke yake. Kaa chini katika mdwara na mume wangu, mwambie muulize mume wangu nimepanga naomba tumia unyenyekevu, tumia hekima wakati tunaongelea. Usimwe usimonyeshe kwamba yeye mdelelisha kwamba yeye afikirii. Ah ah. Mwanzo msifu na nini na nini basa taona raha. Alafu mwambie mume wangu leo nimekuwa nimepanga la mwaka huu tufanye moja mbili tatu wa unaje baba atakuuliza pesa tutoka wapi pesa Mungu ataleta mume wangu nilikuwa nimeweka kiasi hichi kidogo watu pia tufanye hivi kuna wanaume wengi wanaendesha gari prado nini na sio hao wale wanaoliwa na na wake zao na ndipo hapo nyenye mtupi nafasi ninaturudisha nyuma abdala na tena istoshe hapa umesema mwanaume kijana naam si wote unaweza pata kijana akakuelekeza ni akili Sema mwanaume ule hakuwa tayari kuoa. Mm -hmm. Kitu iko katika hey, ndoa. Kitu, kitu iko katika ndoa. Na wengine wana vijana. Mm -hmm. Unajua no, kuna mdele. kuna kukomaa mara mbili. Mm -hmm. Kuna mtu ukimwangalia kiakili haja koma na ni mzee. Huyo usidanya atakuja kukomaa. Achana na yeye. <laughs> kuna mwingine hajafikisha hata miaka 18. Mm -hmm. Na nafanya vituko hadi ushangae useme kwamba huyu eh, 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 jamaa kwaje mm -hmm. amekomaa. Mm -hmm. Nikikwambia ya kwamba eh, Unaona enzi zetu kama sisi. Mm -hmm. Mimi nilianza kufanya kazi kama niko shule. Nilikuwa najisomesha. Mm -hmm. Nilikuwa nalea watoto wetu. Nikiwa shule. Mm -hmm. Unaona? Kwa hiyo kuna watu wanakomaa wakiwa wachanga. Akiwa mchanga amekomaa. Na kuna wale ambapo ni mzee lakini kuna vitu kwa anafanya ndio anajiuliza kwamba wewe una mke? Wewe una familia? <laughs> kwa hiyo ni vitu vile tofauti. Sasa mtu anaweza komaa ni mzee lakini haja koma 
akifa. Ana urongo zingine vituko vituko, urongo za ujinga ujinga, hadi unajiuliza kwamba huyu nilimtoa. Nilimtoa wapi jamani? Naye anaona jambo la kawaida, hata waikoma, hako hivyo, jamani vumilia, punda, achoki na mzigo zake, ndovu, achoki na pembe zake. Hivyo hivyo hadi wakati kifo itawatenganisha. Uendelee tu na utafanyaje? Tabia zake za kijingajinga. Ana watoto watano, sita utafanyeje? Mm. Alishakupeka pete. Utafanyaje? Mm. Analia kuliko mtoto. Hadi akiwa kwa nyumba na shinwa, nani analia? Ni mtoto mkubwa ama ni mtoto mdogo? Na ndio basi nyumba zake angalia zina maendeleo. Lazima kwa yezi. sababu eh hakuna nafasi ya ku, ya nyinyi kukaa mjue tutaekeza vipi, tutafanya nini. Wewe ukimwambia wana na kuambia 100 na mjafika 100. <laughs> tutakwenda huko lini mm -hmm. sasa hapo ndio kuna ma, kuna matatizo mm -hmm. ndio manake unasikia wakati ambapo uh, wewe unatongozwa na na mwanaume anataka kuoa kuna tudalili kidogo ukiangalia jua kwamba hapa ni hatar bin danger zinaitwa red flag eh, yeah. ukaziona kidogo hivi mabaya aya hapana hata kama hakuna gari anaendesha gari amekuja na gari nyingine kubwa mm -hmm. lakini vituko vyake jinsi alivyokaa nini na nini mwanamke mm -hmm. mjanja msichana mjanja atakwambia kwamba unataka tuoane mm -hmm tuende mahali tukae wakati mmekaa hata ongea wewe utaropokwa kumbe yeye ana nakili yale unayosema umekuja na gari nina nina ameona hiyo gari mwanamke ambaye anataka ndoa afuati gari mwanamke ambaye anataka ndoa afuati jinsi ulivyovaa anajua kwamba anaangalia akili ya kwamba wewe umepiko kiasi gani umeiva kiasi gani ambapo ukiwa mbali unanukia sima ambaye imeiva lakini kuvaa pia ni jambo la maana naweza kuwa sikiza nikwambie naweza kuwa kwa kati huu mm -hmm. sina hela ya kununua kiatu shilingi 10000 10000 tayari 2020 la <laughs> sisi sote tuko katika mstari tunapokea baraka kwa Mwenyezi Mungu mm -hmm. wewe umepokea wa kwanza wacha mimi nakuja unaona uh -huh. inafaa uangalie daru piga daru bini ukwambia huyu ambaye anatongoza huyu aka katika mstari na huyu akipata nafasi kidogo ama nimsaidie kidogo basi bila shaka huyu najua kwamba tutakuwa mbali lakini hadithi nyingi ambazo umezisikia wanawake wengi husema kwa oh, nilimpata akiwa ana kitu eh, alafu eh, alipopata mali akaniwacha kwa hivyo mambo ya kujenga watu kidogo asalamu alaikum tunapunguza wacha nikwambie wewe kuja kama ushamaliza kazi zako mlete huyo akae hapa mlete huyo jamaa akae hapa wacha huyu aseme kwa nini alitoka wacha huyu aseme mbona nilitoka utaona kwamba huyo anakushindwa kusema lakini akija peke yake ya kwamba huyu nilimpata kama ana lolote mimi nimeleta nimefanya hivi na hivi utamuonia utamuonia huruma wacha huyu akuja sasa aseme story yake utakuja kusema kwamba limekuwa vipi kwa hivyo ndoa ya watu wawili walete wote wawili wakai chini usije ukasikia pande moja wacha nikwambie abdala naam wanaume sasa ni wajanja sana na, na sana na wao wadogo wana vipawa Mungu ameyapa <coughs> kweli vya baraka kabisa akikaa chini hapa mm. eh mweleane na nsi, mm -hmm. sasa bila Abdalla anasema tumekaa kwa mdwara mm -hmm. na huyo mwanaume na mnataka mwekeze mfike mm -hmm. pale mbele Ivo. vile atakupanga my god <laughs> <laughs> wewe umetajirika kabla kabla mm -hmm. maneno yake Mm -hmm. Na ni kweli yuko hivyo. Sasa mimi ushu, ni nini uwabadilisha baadaye tusiende vile tulikuwa tumepanga siku ya kwanza mm -hmm. na mimi nilikaa vile umesema tukakaa kwa mdwara tukaongea. Na ideas zako Abdala mm -hmm. hata unashinda mtu mwenye miaka hamsini ama stini ule mepita duniani hii akaona mambo yote mpaka yani unajiuliza nilikuwa wapi huyu akunyoa mapema mm -hmm. nilikuwa na kweli anakufanyia vitu zinakuwa zinakuwa kabisa mm -hmm. nini baadaye kinasumbua em, maisha ya, ya kurai mtoto wa kike mm -hmm. ni kama maisha ya mwanasiasa naona mm -hmm. maana mwanasiasa akija, akija kwako eh. anaweza kuambia kwamba mimi nitakuwa nakuletea chai kwa nyumba mfereji sasa baada ya kutoka ukifungua fridge baada ya kutoka maji tutoka tutoka chai Mm -hmm. Wewe utapiga makofi utafurahia. Na kishapata utamuona tena. Piga hiyo simu utamuona. Sawiwa mm -hmm. na mwanaume wakati na rai mtoto wa kike. Mm -hmm. Atakwambia hiyo ndege unaona inapita juu hiyo ndege ni ya kwangu hiyo. Mm -hmm. e, ni ya kwako. Eh ndio ile kuna shehena imetua pale imetia nanga. Anakwambia sasa ile kitu hiki unakwambia. Mm -hmm. Sasa hivi Jumatatu tunaanza mfungo wa Ramadhani. Mm -hmm. Si ndio? 
Mungu ametupatia nafasi kama bin Adam mm. kupata chochote cha kizuri au kibaya hapa duniani. Mm. Na ukitaka kizuri muhusishe Mwenyezi Mungu. Sasa katika mfungo wa Ramadhani wewe ulinicheka nina kitambi wacha mwezi mzima baada ya kufunga Ramadhani itaisha <laughs> kufunga Ramadhani ni afya kufunga Ramadhani ni kusongelea Mwenyezi Mungu katika maombi mm -hmm. na katika kufanya uhusiano na Mwenyezi Mungu mm -hmm. atusamee makosa zetu na kuomba du, dua kwa Mwenyezi Mungu sasa ukiomba Mwenyezi Mungu dua katika msimu huo wakati wote ule wewe, wewe ni Muislamu wewe ni Mkristo ushikane na Mwenyezi Mungu usongelee Mwenyezi Mungu bila shaka atakupatia macho au atakufanya uwe kipofu Ama kwa yeyote mwanaume amekuja mbele yako anakurai Mungu anakuambia mapema ya kwamba huyo hekaya zake jamani ukisikia wewe utalia motoni sasa unajua <laughs> sisi kama binadamu inatuharibia ni kitu kimoja ni tamaa mimi nimeona umevala vizuri mimi nimeona unaendesha gari kubwa mimi naona kwamba umeweka picha kwa ninyo yako ya, ya boti Instagram. na nini mm huyu -hmm. anaishi anaishi vizuri huyu sasa katika hiyo hali na kuja kukuuliza kwamba hizi vitu umepata vipi unakuwa watu wa, ni kama watu wa wash wash wana ulimi mtamu hautamweza ni kama mfanye biashara hautamweza atufanyeje ukileta ile swali wash wash hautawaweza atufanye nini maana wanavala vizuri tena nguo very expensive kama ni viatu 1000 ni nani na nani unasema ah jamani basi ishi, ishi na yeye ishi na yeye mm -hmm. mara amelala Mombasa mara kudubei kisumu. mara kwa kisumu ukimuuliza ni nini unafanya amekuwa kama shigalame anaishi mumba anaishi busia mm -hmm. lakini nakwambia kazi yake ni biashara hakuna mtu anajua kanachokifanya mm -hmm. hata familia yao amuoni sasa watu kama hao wapo lakini ikiwa umemsongea ume Mwenyezi Mungu wako mm -hmm. atakupatia macho utajua kwamba huyu ni muuni watu kama hao tunawaita wauni huyu ni msanii mm -hmm. yani watu wanaweleweki anaweza akaunda chochote kile dakika kidogo ishakuwa Ali unasema kwamba eh hey, unafurahia una uende waambie wazazi wako kwamba mama mimi nipata mchumba mtu tajika mtu mzuri mtu ambaye ana mamlaka mtu ambaye ameweza nda kuletea dhubutu dhubutu ataenda kwenye atana osha vyombo anambia mama mimi hujui tunavyona hivi niko nyumbani hapa ni kwetu tuseme kwamba sina eh nimewaambia ah wewe uko wapi yule mama mimi sitaki maneno yake tena nimekwaje imekwaje mwanangu mama ya wanaume sitaki sasa umeweka wanaume sio wanaume ni wewe wewe umekuwa kipofu ukwambia Mungu unipatie macho acha tuende kwa mzikoni kwa na mtazamaji kama ulivyosikia Abdalla Mambo amesema usione mtu amevaa kiatu cha 2020 mara nalala Kisumu mara dube na nguo zinazombana na mtazamaji hii leo tunasherekea wanawake ikiwa ni tarehe 8 Machi kila mwaka ulimwengu usherekea siku ya wanawake na hii leo hapa tunazungumzia masuala tofauti yanayoathiri maendeleo katika wanawake ama mtoto wa kike. Usiende mbali tunakwenda mpumzikoni tutarejea papa hapa tuendelee na mduara wa maliwazi. Mtazamaji unaendelea kutazama kuzacha kwenye KBC Channel 1 ikiwa leo ni siku ya kusherekea wanawake na tunazungumzia masuala tofauti yanayoathiri uh, maendeleo ya wanawake na pia swali na leo mada yetu ilikuwa inasema ukiwekeza kwa mwanamke bila shaka umeinua jamii na sasa nataka tuzungumzie swala la afya ya wanawake afya ya wanawake ni jambo muhimu sana kwenye jamii kizingatiwa kwa wanawake ndio ambao wana wanazaa watoto na pia kwenye familia utapata kuwa mama ndiye ambaye anashughulika sana na afya ya mume wake afya ya watoto na swala ambalo nataka tuzungumzie hii leo hapa bimaliwaza na abdala ni swala la kupanga uzazi sababu linahusu wanawake na wanaume unapata kuwa wanawake wengi wana, wanapoingia kwenye ndoa wanaambiwa kuwa jukumu lako kubwa ni kupata watoto na kumbuka kwa mwanamke anapopata mimba hiyo ni miezi tisa ambapo Uh, wakati mwingi hata fanya lolote hata katika kazi ataweza kuathirika ni kwa nini jamii imeweza kuachia tu wanawake swala la upangaji wa zazi kuwa tu la wanawake ikizingatiwa kuwa ina athari pakubwa si ati wanawake wasipate watoto lakini utapata kuwa mtu anaambiwa pata watoto watatu hiyo ni miaka kama kumi ambayo mwanamke hajakuwa very productive kwa hivyo wewe kwa nini jamii inawalimbikizia wanawake jukumu hili na linatatiza sana maendeleo ya wanawake ni kwa sababu <coughs> unaangalia nansi kama tukioana hivyo mm -hmm. ndio vitu tunasema kaini kwa mduara mm -hmm. nyinyi wenyewe mjipangie kwa sababu nyingi huo haitoki kwa mwanaume sababu mwanaume uko naye kila leo anaona ale mnapitia hiyo inatoka kwa familia 
e, upate mama kwa kwambie mimi nimezeeka sitaki kuacha hii dunia kama sijapata mjukuu baba naye akwambie ashazaliwa mjukuu mama akaona mjukuu baba naye aje sema huu uh, mjukuu atoshi nataka mtoto wa kiume ndia hii mali itakwenda wapi na sasa hizo ushapata watoto wa kike ambaye lazima upate wa kiume wa kurithi wa kurithi pali wajue mtoto ni mtoto na mtoto anatoka kwa Mungu ni nyinyi wenyewe msikubalishe familia iingie katika ndoa yenu ambapo familia kila mara ikiingia katika ndoa inasambaratika mm -hmm. naye mume ukimpata mume mzuri ule anakuelewa kwa sababu ameacha wengi akakuchagua wewe amekuoa kama unataka kuingeza mwingine kama duara na mwambie kwa nini unataka kuingeza mwingine mm. na pia umueleze vile itakuathiri kiafya eh mm. yeye labda umezaa watoto watatu mm. aone afya yako auwezi kustamili ama uwezi za mwingine mm. unamsikia tu yuko nje nje anapiga burudani huko na fulani mara anazaa ukisikia leo Abdala amezaa huko kesho kutu amezaa ukisikia ukikataa kuzaa we, we, atazalisha kuingia eh eh ukikataa <laughs> si ndio hiyo familia wanakusukuma mpaka inafika hiyo kiwango naye kwa sababu Abdala hata kikero ya familia mm -hmm. familia kikuvalia njuga iseme kusukume mm -hmm. itakusukuma usukumike mpaka uwe kama una migu sita ya gari vile unakwenda trailer eh, eh. kwa hivyo ni, ni, ni sisi tu wenyewe kama una mume mnakaa chini kila wakati ile sile mnataka kufanya kitu ama kujadiliana ndio unaambia ukiekeza kwa mke wako ume umeekeza familia mzima wawe wana nafasi ya kuongea pia mbele ya wazazi wenu kusema tupatieni muda na we bwana uitilie nguvu wakubali maana kwa usipokubali utazaa watoto na wakikwambia wanakwambia mm -hmm. Mungu alisema tujaze dunia ne. hatujakata lakini Mungu huyo huyo akatupa akusema aki... tu ni mimi pia peke yangu ninapaswa kujaza akatupa dunia. akili e, pia. ya kujua nikizao mtoto atakulaje atakunywa nini atakwendaje mm -hmm. shuleni mm -hmm. unaona yeye alituambia tujaze dunia mm -hmm. lakini sasa kama wewe ni mtu amekupa akili na una maono wewe unafata madili ya dini Aha. wewe mwenyewe utajua mimi leo hii nikimsikiza babangu ndio ni mzazi wangu mm -hmm. nimsikize tuzae wanaume mm -hmm. tuzae wanaume tupu mm -hmm. mama pia atataka wa kike oh. mmezaa tayari watatu wa mawane wa kiume nansi hiyo mm -hmm. ni familia kulisha au ni kazi lazima yeah. mume ule anakuoa anasemezea kwao mm -hmm. kwanza si sana kwa kina mama kwa upande wa mke uwe inatokana na upande oh. ya wanaume Oh wewe Abdala hata uwezi kama meza moja na sisi tukala pamoja wewe utaongea nini umeza watoto wasichana peke yake Haya mm -hmm. kuna wengine wanakusukuma hivyo unazao wanaume wanakuacha mataani mm -hmm. wanakukumbuka siku ya maziko siku ya matanga siku ya kitu muhimu lazima watoto wa kiume wawe pale ndio unaitwa siku ya tasimu utaitwa utaitwa majina yote mazuri mm. utambua kuja upewe shambo pe. yani siku yote mlikuwa wapi mkaacha watoto wa kiume mm. kwa hivyo hiyo ni njia panda ambayo mnataka nyinyi mkishaoana mnakaa chini kwa mdwara mnaelewa tupate watoto kiasi sasa msiweke familia wala nani mm -hmm. wale sisi wenyewe tutaweza Ku, kujikumu na wao uh -huh. kwa sababu we mama ukijitetea utamwambia kiafya yeah. manake uh -huh. kila leo uwezi niambia Nancy zamani ulikuwa unataka uzae uh -huh. ukae mtoto ukimzalilia na miaka sita uh -huh. ama hata kumi uh -huh. siku hizi unatoka matane tata ujamaliza kunyonyesha mtoto una mimba nyingine Oredi pale umearibu afya yako hata ufanye nini mm -hmm. kwa sababu kwa mwili ile damu inatoka mm -hmm. hairudi haraka na, na, na siku tisa. Mm -hmm. wewe mezi tisa, mtoto atajatembea mama na mimba <laughs> na ukiangalia si yeye na bwanake walikao ka decide mm -hmm. ni familia imeleta hilo jambo hapa ilimpatia mnyo pressure kwa sababu aliza mtoto wa kike aya za tena bahati mbaya iwe wa kike Haujakaa shakujambia kwetu mimi si sisikiki siambiliki siongeleshi hata na wale wale tulikwenda nao jandoni wananidharau 
wengine jamii zingine wanakuambia lazima uzae baba umzalie babake no, umzalie ndugu yake mjomba yake babu urudi sasa uje tena kwa mama mm -hmm. mama anakuambia nitaoshwa na nani mm -hmm. nitapata bwana gani mwingine wa kucheza cheza naye mm -hmm. nitafanya nini na ataka waki, wakike mm -hmm. unapata afya ya, ya mtoto wa kike hapo imeharibika kwa sababu wao wanaume hawajui zile pantsisi za damu tunapoteza kwenye mili yetu wakati tuna kwenda kuzaa na hawajajua natakana niwe na nguvu gani ya maziwa yale mtoto ananyonya anayetoka kwenye mwili wako An, unataka lishe bora unataka ule vizuri ulale vizuri leo hii mimi hata kabla sijarudisha nguvu tayari nimebeba mimba ingine tatizo e, ni tatizo abdala Nam. tuambie swala la uzazi wanaume wengi wapendi kujihusisha na unajua hilo ni swala muhimu na athari pakubwa kwa wanawake eh kwa familia zao mm. mpange uzazi hiyo kwa sababu kweli mm. eh nitasema kwamba siki sio kitu kizuri mm -hmm. kwa sababu wewe kama mwanaume umeoa mm -hmm. eh usiangalie watu ya kwamba wataniambia nini unaona kumaanisha basi huu mke umpendi kwa sababu ukiacha watu wakwambie kitu kumhusu yeye basi yao ndio wataishi na yeye mm -hmm. na ujue kwamba wakati ambapo umefilisika au na mbele wala nyuma ujue kwamba hao watakutoroka tena watakuchekelea mm hao -hmm. kuanzia kwa familia eh, area mzima nini ameshindwa huyu alisoma mm -hmm. eh, faida yake ya masomo ni nini angalia masuala kama hayo sasa usi, usije ukaacha uka familia wa kuamulie cha kufanya na, na ndoa yako mm -hmm. ndoa ni ya watu wawili Mungu aliweka moja ongeza moja kwa Mungu ni moja mm -hmm. sio mbili. Kwa hiyo wakati umpata mke wakati jambo la msingi kabisa ya ambao umezungumzia mambo ya kupanga uzazi ni kitu cha msingi na ni kitu ambacho inaonyesha jinsi mtavyoishi ma, e, katika maisha yenu ya usoni. Mm -hmm. Kwa sababu wakati ambapo unazaa wewe unaweka mwanamke anazaa watoto kama gorofa huyu ametoka huyu mtoto watoto ni stairs wewe nakwambia kwanza huyu mwanamke hali yake ya kiafya itazorota ukae ukae ukijua pili ukae ukijua ya kwamba huyu kulea watoto Sa, maisha ya, ya leo sio kama ya, ya jana saa hii maisha nakwambia kwamba hali ni tete sana kabisa hata mtoto mmoja hivi kufunza katika shule ya shule ya msingi tu wacha shule ya upindi ama mm. e, chuo kikuu mm. shule ya msingi peke yake ya kawaida, ya kawaida. Ya kawaida. utajikuna kichwa ubaki hauna nyele kama mimi japo mimi nimenyoa unaona <laughs> sasa masuala kama haya ni magumu inafaa ukae chini waambie mkeo mali mjadiliane kwa pamoja mm. eh. kama kuna siku nimeenda mashambani unapata kwamba eh, Ah watu wameingia wengi au unaweza kuona nani? Ah ni wako wangu. Wao wow, wote. Ni kujali. Wote kusalimiwa. Wanakuja wamejaa hapa. Nasema kwamba ah hawa wote wamotoka kwa tumbo yako. Hata kuna mwingine hapa mgeni nawaletea. Unaona? Sasa na, una, una kachi unaangalia huyu mama jinsi alivyo. Je, hapa maisha inaendaje? Kwa hiyo wakati ambapo watu wanapanga uzazi, unajua kwamba mwanzo unajipanga kwa kati ya kuelimisha hawa watoto. Maana ni haki yako kama baba kupatia watoto lishe bora mm -hmm. familia yako wapate lishe bora pili hawa watoto vile vile wapate elimu ni haki yako na mimi ningefurahia siku moja kama sheria itatungwa kama mwanaume ameshindwa kupatia familia yake lishe bora na elimu anafungwa jela ndio kwa sababu kutofanya hivyo unafanya watoto wengi wanaenda katika kuwa watoto wa kuomba omba barabarani na ina, u, una, unafanya huyu mtoto ambaye umemnyima ume nafasi ya kusoma labda angekuwa angekuwa engineer angekuwa rubani angekuwa nini raisi ha, rais unaona umemnyima haki yake ya, ya, ya kimsingi huyu mtoto mm -hmm. na kwa sababu gani wewe uliwaleta wengi ukashindwa na mpango vijinsi watavyosoma watavyosoma watavyoishi watavyokaa kwa sababu unakuja kupata kwamba dhana za kale ya kwamba mtoto anakuja na sahani yake sasa mm -hmm. unajua hii ndio kitu watu wameka kwa kilio kisi wa Afrika ya kwamba mtoto anazaliwa eh hey, akuna sahani yake huyo Mungu atasaidia mm -hmm. jamani Mungu Mungu si mshenzi Mungu afanye kazi namna hiyo yeah. Mungu anafanya kitu kila kitu kwa wakati wake na kwa utaratibu fulani sasa kwamba amleta 
wewe basi kosa kwenda kazini kwamba Mungu atakupatia chakula hapo. Labda ni jini atakupatia na wakili si Mungu. Maana yake Mungu mwenyewe anasema lazima ufanye kazi. Tumia akili anasema Unaona? Sasa kwa sababu umekaa tu kwa Mungu mtoto atakuja na sahani yake. Huyu anakuja ana sahani yake. Unaona mtoto amezaliwa na sahani mkononi? Hakuna kitu kama hicho. Sasa ile kitu ambacho ndio kikana cha kufanya. Wewe mwanaume kaa chini na mkeo, mpange. Chukua mkeo enda hospitalini, mpeleke hospitalini, mwambie daktari, hebu angalia ni minu ipi tunaweza kutumia katika kupanga uzazi yeah. so, sababu sio kila ki, kila kitu ni, ni bora kwa mwanamke kwa sababu mwanamke pia afya yake ni hatari sana kuna vitu madawa zingine akitumia mm. inaweza ikamletea shida sasa daktari mm. atakuelekeza jinsi ya kufanya wewe mwanaume na mw, kama familia atakuelekeza mfanye hivi mpange uzazi kwa njia njia hii na utakuja kupata kwamba itakuwa ni jambo la busara nitaenda jambo, jambo rahisi kulea hao watoto watapata elimu na utapata pia lishe bora na mko yako pia atakuwa na afya atakuwa na afya nzuri azidi kufanya kazi jinsi ndivyo utakikana mm -hmm. sasa kwamba wewe utakuwa kila mara kujikuna mara kwa unikulizwa unasema wewe unajongelesha peke yako kwa barabara kwa sababu umewaleta wengi hadi moshindo na hali maka unatoroka sasa unaanza kulia eh unatoroka utaanza kulia serikali 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 saidia mtoto mtoto si wa serikali hapa mtoto ni wa serikali wakati ambapo anafanya kazi analete ushuru lakini wewe unadala kwa kama uto, kama uleti ushuru wa siwa serikali wewe wewe utafungwa wewe hichi taendeleaje bila wewe kufanya kazi sasa <laughs> fanya kazi wewe mwanaume leta ushuru ukishaleta ushuru mtoto umemtengenezea njia nzuri pia yeye afanye kazi alete ushuru sasa hiyo nchi inaendelea lakini wewe umepanga kama stairs utashindwa utaanza kutembea huku unaanza kunyengeresha umekuja kwenye mada vizuri kabisa mm -hmm. abdala mm -hmm. e, kwa hivyo wanawake wapatiwe nafasi nafasi ya kupumzika e, na, e, na, na, na kujenga jamii kuwekeza mjenge jamii tunulia pipi kwa a, a, kwa hivyo wenye e. makosa nini leo pipi sisi ndo tunanunuliwa pipi leo <laughs> leo wewe ndio wenye makosa ni nani wenye makosa okay, na kutendea ushango <laughs> unaekwa pressure pressure unaleta huko sasa mm -hmm. wewe bana mwanamke anapoteza muda ya yuko tu na mimba kila mwaka na mimba afanyi kazi mpaka anashindwa kuzaa mpaka anakufa kosa mwili anadhoofika afya mbaya hata kupata kazi afanye na baisikeli yenyewe inafaa ni wewe yule mjomba lazima tumuite mtoto ule shangazi ile ah yule alikuwa anatupenda sana alikuwa ananibeba kwa mgongo wakati tumeenda tunabuka mtoto anamwambia tuzalie tumzalie huyu makosa makubwa sana sasa wewe mwanaume wewe ni bwege hapo una mimi mr unajua jamani wache tuite kiji kijiko kijiko sisi tukaita kijiko sepeto kijiko kikubwa hakuna mm -hmm. eh kijiko ni kijiko mm -hmm. sasa inatakikana wakati ambapo wewe kama mwanaume ukioa jua kwamba familia ni yako ikiwa okay. utashindwa hata wewe huyo mama ataanza kucheka kwamba nikani nilikutuma <laughs> wewe mbona una, watu unakuja mama nisaidie nisaidie unga nieni kakoroge uji hata yeye mm -hmm. atakudharau mm -hmm. itakuwa uzombe kwa sababu hata hata kwa napenda huyo mke wako na wakati mke wako anatoka na kitu kidogo wanapatia mama mm -hmm. mama mkuu ita jamani chukua anafurahia ana wanamuita majina hadi unashangaa mm. kijiji kizima akija asema ah fulani ameingia alalala tunaenda kumuona sasa ndio ndio unataka lakini ile kwamba fulani amekuja eh, amekuja ametolea nini ah yote tumemzoea wataanza sasa sasa vituko nini huyu mm. aliroga kwao amekutuletea uchawi hapa ndio maana yake haizi akaendelea maswala kama hayo hawezi kufanya kazi kwa kazi yake mm. ni kunyonya ndugu yetu na maswala kama hayo na wewe kama mwanaume jambo la kwanza penda mke wako mm -hmm. penda familia yako mm -hmm. simama kidete mm -hmm. nikumbie machozi ya simba leo <laughs> 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 leo umekuja vizuri manake nyinyi ndio mnaamtukumbati mm -hmm. kwa hivyo ndio mambo yote yakaenda msegemnege na ndio ikawa kuwekeza inakuwa ni ni ni, ni, ni chache sana kwa kwa wanawake kukaa chini wanaume kutupa ya za kuwekeza ya kukaa chini tujadiliane. Mm -hmm. e, kwa hivyo wenye kutukuangusha wanawake mm -hmm. si wanaume chako <laughs> <laughs> ile kitu ambacho mimi nasema wanaume ambao hawasimami kidete na familia yao na kupenda wake zao uh, ama mkewe hao ndio basi wanaleta dhana wanaleta shida kwa kwa familia like inafaa kama mwanaume sio wote wako hivyo wengi wako sawa kabisa najua kwa jaribu hata kusengenya mke wake anakwambia ataamka hata kama hiyo ulikuwa umepika bata la uh, nyama ya bata uh, kuku yo, uh, kuku kione, ione gere atakuachia sababu kwamba bana wewe kuna mimi naenda unaona anataka kwamba msifu 
mkewe hata kama mkewe amekosa sasa atamtetea hiyo ndio itakikana atakikosa mtetee baadaye ndio unakujifunga na yeye katika chumba cha kulala wewe bana hapa ulifanya makosa bana hapo mimi sipendi mambo kama na nini sasa ongea na yeye mtu yote ambaye mwanamke lazima achungwe kama mbuni la macho Mm -hmm. Mm -hmm. liwe ni walo hiyo hiyo hapana kabisa <laughs> eh, na unamtungia nyimbo unamwimbia eh, na hivyo sasa unamwimbia mm. nyimbo unamfanyia lolote lile nitakikana unataka kuoa unapiga goti unamwambia mke wangu naongeza mm -hmm. wapili kwa sababu naona afya yako imezea anakupunguzia kasi <laughs> na mtazamaji <laughs> mtazamaji tunaelekea kutamatisha kipindi cha kuzacha mdwara wa maliwaza na tuko na dakika chache tu hivi na kabla tufunge ningependa tu kuwapa fursa bi maliwaza na Abdalla waweze kutupa uh, ujumbe wao siku hii ya kusherekea wanawake tuanze nawe Abdalla Naam asante sana eh, eh, Nancy kwa nafasi yenyewe kwa sababu kweli naweza kusema kwamba um, siku ya wanawake ni siku kubwa sana wanawake mm -hmm. mwanamke kwa sababu kweli kubeba mtoto mwezi tisa hiyo kitu mtu, mtu anajua lakini hawajui analopitia mm -hmm. pili huyu mtoto kumleta duniani mm -hmm. na kuambia hapo kwa katikati ya kifo na uzima mm -hmm. tatu huyu mm -hmm. mwanamke kukupikia unawiri unenepe kama nguima <laughs> sio kazi rahisi sio kazi rahisi mm -hmm. na nyingine cha msingi wanawake ni kama nabii maana kuna vitu vingine ambazo wanaona mba, uh, wewe hauwezi ukaona kama mwanaume kwa macho yako ya kawaida mm -hmm. wana macho eh, wana jicho la tatu kwa hiyo naweza kwamba siku hii tusherekee siku ya wanawake kwa kuwapatia heshima mm -hmm. na vile vile kwa kuwapatia E, nafasi ili wafanye watekeleze jambo ambalo inatakikana katika jamii maana yake ukisaidia mwanamke umesaidia jamii na umesaidia nchi mzima kwa hiyo hoi kwa wanawake na yenyewe vile vile pia usununu muache mpunguze msiwache lakini mpunguze usununu maana yake wanawake pia wana usununu kama unatusherekea wewe tusherekee e, e, sawa ni mwasherekea usieke <laughs> <laughs> Wanawake ni wazuri. Bibi yeah, yeah, unamsherekea nani aswa? Wanamke mgeni unamsherekea. Na, na, na mshirikia mke wa kwangu. Mhm. Mm eh, Ann Nyawera mm -hmm. kwa sababu kwa kazi kutu anachokifanya mm -hmm. kuhakisha kwamba maombi na kadi na kila kitu katika maisha yetu pili na sherekea mamangu mzazi vile vile kwa sababu pia eh, amefanya jambo kubwa sana kuhakikisha mm -hmm. kwamba eh, nimefika mali nimefika na vile vile kuniombea kila mahali mm -hmm. eh, na mwambia kwamba Mwenyezi Mungu awasaidie na wanawake wote duniani. Aha. Mungu awasaidie. Asante bima liwaza. Mimi nimefurahia sana mm -hmm. kwanza na wapongeza ni mashabiki wetu sana mm -hmm. wanawake na ndio wako wengi. Mm -hmm. Nimesema tupendane tuache kuoneana wivu mm -hmm. tusukumane ukiona mwingine anapata mfate mulizo kwa nini ulifikaje ukafika hapa mm -hmm. upate mawaidha kidogo tubebane tuwe juu juu zaidi mm -hmm. kwa sababu sisi ndio jamii na sisi ndio tunaza na sisi ndio tunalea mpaka tunalea au wanaume tukikaa tuwe kila wakati tunaongoza mabwana zetu ndani ya nyumba mm -hmm. makaka zetu mm -hmm. majirani pia wale wanakwenda ndivyo sivyo kuambia tuishimu watoto wa kike mm -hmm. sio tu ukimwona mtoto wa mkike ananga unamkimbilia asante na pia nimeshukuru nikiwaambia ni siku kubwa ya kujivunia wanawake na ni siku pia inakuja mwezi mzuri mtukufu wa Ramadhani natakia waislamu wote Ramadhani karibu bila shaka mtazamaji shukran kwa kutazama na hapa KBC tunawasherekea wanawake wote viongozi wetu ambao ni wanawake katika shirika hili la KBC na wanawake wote ulimwenguni tunawasherekea naitwa Nancy Onyancha tukutane tena wiki ijayo papa hapa majaliwa <coughs>